و ما با اطمینان دیگه میتونیم متن شاهنامه رو بخونیم و جا داره که در این مجلس من از ایشان واقعا تقدیر بکنم در پاریس قبلا انجمن فرهنگ ایران و یک بارم انجمن بهار مراسمی برای بزرگداشت ایشان داشتن و امیدواریم در انجمن فرهنگ آزاد هم یک بار برنامه رو به شناخت آثار آقای دکتر خالقی اختصاص بدیم که غیر از ویراستاری شاهنامه ایشان دقیق ترین پژوهش ها رو درباره شاهنامه انجام دادن و واقعا ما ملت ایران مدیون ایشان هستیم بر اساس نسخه ویراستاری شده آقای دکتر خالقی مطلق من در شاه و پژوهشی که من انجام دادم ما در شاهنامه به یک چیزی در حدود 29 خواب بر میخوریم حالا ممکن شما هم در تجربیات خودتون به خوابهای بیشتری برسید ولی این خوابها رو من بر اساس آمدن در دفترها طبقه بندی کردم که فهرستش در این برگهی که خدمتتون دادیم هست و میتونید مراجعه بکنید اگر این نسخه رو در اختیار دارید و بعد هم برای اینکه ما گم نشیم در داخل این برنامه من یک فهرست مطالبی تهیه کردم که با هم بتونیم خط برنامه رو دنبال بکنیم خب ما این 29 خواب رو از منظرهای مختلف از دیدگاه های مختلف میتونیم بهشون توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم یکی به لحاظ درون مایه هست به لحاظ نمادشناسی به لحاظ گزارشگری یا تعبیر و چهارم به لحاظ تأثیر گذاری یعنی که همونطور که در مقدمه خدمتتون ارز کردم شیوهی که خواب بر خواب بیننده در درجه اول تأثیر میذاره و سپس رفتاری که پس از این تأثیر گذاری در پیش بود درباره هر کدوم توضیح میدم که بفهمیم که پی ببریم که منظور چیه وقتی که ما میگیم در اون مایه منظور موچه ببینید هر خوابی یک روایتی رو تعریف میکنه ممکنه خواب شما مثلا پنج ثانیه طول بکشه ده ثانیه طول بکشه مهم نیست ولی در این ده ثانیه یک اتفاقی میفته یک صحنه ای مجسم میشه یه اول و آخر و وسطی داره یه صحنه ای هست که میشه گفت که در شاهنامه این صحنه ها این داستان ها بسیار متنوع طیف وسیع از داستان ها ما در وقتی که خواب ها رو میخونیم میبینیم که هر کدوم بر خودش یک روایتیه یه داستانیه برای اینکه ما بتونیم واقعا بر اساس خط داستانی این روایت ها رو بدونیم چیه در اون مایه ها رو بدونیم چیه من چند هفت هفت مایه داستان در این بر اساس در اون مایه هفت خط اصلی پیدا کردم پیشگویی آینده پیامآوری و بشارت پند و تهذیب الهام و دعوت خواب و رمز گشایی خواب های عاشقانه و داستان پردازی امیدوارم که بتونیم در این برنامه تا اونجا که وقت به ما اجازه میده به این مایه ها بپردازیم اول از پیشگونی شروع میکنیم از بیرباز اعتقاد داشتند که خواب وسیله که میشه باهاش پیشگوی آینده رو کرد حالا ما چون خیلی الان در این دنیا خیلی ماتریالیست شدیم و اسپی کفت زیان داریم و اصلا به این چیزا دیگه اعتقاد نداریم دنبال این برنامه ها نمیره اما در قدیم ایام در کوهن روزگاران مردم واقعا اعتقاد داشتن که اگر یه خوابی میبینن در این خواب یه چیزی پیشگوی آینده شده واقعا به این اعتقاد داشتن و برای همین خیلی وقتا خوابگزارانی در اختیار 
پادشاه هایی که دربارا همیشه یک معبرانی بودن مبدانی بودن که خواب ها رو چه کار میکردن تفسیر میکردن چون واقعا اعتقاد داشتن که از راه خواب میشه پیش بونی کرد در شاهنامه ما به چند خواب بر میخوریم که واقعا از نظر از نقطه نظر پیشگویی خیلی پرتوان هست خواب زفار خواب افراسیا خواب سیاوش خواب جریره خواب رستم دو تا خواب بابک در بخش اشکانیان و خواب نوشین روان که شما حتما با من موافق هستید که امکان نداره ما تمام اینها رو در این جلسه بگی من قائل به انتخاب شدم از خواب زحاک آغاز میکنید همه ما کم و بیش با داستان زحاک آشنایی داریم میدونیم که پادشاه خونخاری بود که بعد از اینکه فره ایزدی از جمشید گسسته میشه زحاکی که بر ایران پادشاهی میکنه خصوصیت ایشون اینه که خب رفته و دو ابلیس بر شانه هاش بوسه زده و دو مار خطرناک از شانه های او رویده و خوراک این خوراک این دو مار مغز جوانان است هر روز باید دو مغز داده بشه خدمت ایشون داده بشه برای اینکه این مارها سر زحاک رو نخورد به هر حال در طی پادشاهیش میدونیم که جوانان بسیاری کشته میشن دست به جنایت های فراوانی میزنه زحاک و برای همین است که اولین خط شاهنامه که در رابطه با حکومت زهاک نوشته شده اینجور آغاز میشه که چو زهاک بر تخت شد شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادوی ارجمند نهان راستی آشکارا گذر اصلا با این شروع میشه یعنی که دورانی هست که دوران حکومت اهریمن هزاره اهریمن هزاره زحاک خب وقتی که یک مدتی از پادشاهی زحاک میگذره یک شب خواب غلناکی میبینه چون از روزگارش چهل سال ماند نگر تا به سربرش یزدان چران در ایوان شاهی شوی دیریاز به خوابندرون بود با ارنواز شهرناز و ارنواز که میدونیم دو تا از خواهران جمشید بودن که با جادویی به دربار زهاد را پیدا کرده بودند و در حقیقت به یک نفلی همسران چنان دید که از کاخ شاهنشهان به قول آقای خالقی کاخ گشته واجه شاخ یعنی وقتی که میگن که چنان دید که از کاخ شاهنشهان یعنی از ریشه خاندان شاهنشاهی سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سر و به فر کیان کمر بستن و رفتن شاهوار به جنگندر اون گرزه گافزار دمان پیش زفاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزه گاورنگ یکا یک همین گرد که تر به سال ز سر تا به پایش کشیدی دوال به دانزه دو دستش ببستی چو سنگ نهادی به گردن برش پال هنگ همی تاختی تا دم و بند کو کشان و دوان از پس اندر بیرون خواب واضح دیگه در خواب ببینه که سه مهتر به طرفش دارن میان اونی که کوچکتره با فرکیانی و رفتنی شاهوار میاد و با گرزه گابسر بر سر زهاد میگوبه بعدم دستهاشو میبند و به طرف دماوند کوب میبره خب ما ببینیم که تعبیری که از این خواب میشه چیه و چه تأثیر روی رفتار زهاد میذاره اصلا موبدان خوشت دهن بودن جرعت نداشتن که این خواب رو برای زهاک چه کار بکنن تعبیر بکنن چون میدونستن که چه خبره تباهی زهاک رو در این خواب دیده بودن 
آقابت پس از این که خیلی میگردن یکی موبدی که نامش بسیار زیرک بوده نامش هم زیرک بوده به دربار میاد و اول سخنش رو تعبیرش رو با یک پند زیبا آغاز میکنه پیش از تو جهاندار بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود اگر پاره آهنی به پای سپهرت بساید نماید به جای یعنی که آقا جون بل مرتری شما فکر نکن اگر هر کسی بیدادگر باشه آخر سر حتی اگر آهنین باشه از میان خواهد رفت بعد چه تعبیری میکنه از این خواب میگه که کودکی که هنوز زاده نشده و نام او فریدون است هنگامی که جوانی برومند شود روزی به بارگاه تو خواهد آمد و با گرزه گاف سر بر سرت خواهد کوبید و تو را از پادشاهی خلق خواهد کرد زنت بر سرت گرزه گاو روی ببندد و آرد از ایوان بکوب ایوان یعنی کاخ پادشاهی کوی هم یعنی کوچه از اونجا میفتی پرت میشه توی بچه خب از اینجا اصلا رفتار سیاسی زهاد به کلی تغییر میکنه حالا دیگه قرار دنبال این بچه ای بگرده که, زار... که حتما پادشاهی او رو از میان خواهد بود 